వెల్కమ్ టు సుచిత్ర బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా సో టెన్ డేస్ అయిపోయింది మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టి నాకు ఏం అవ్వలేదు నేను ఇంటికి వెళ్ళాను అండ్ అక్కడ చిన్న ఫంక్షన్ ఉండడం వల్ల వీడియోస్ ఏం నేను అప్లోడ్ చేయలేదండి అంటే ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ చే వ్లాగ్ చేయడానికి నాకు ఏమి ఏంటంటారు సిచ్యువేషన్ కనిపించలేదు అండ్ నా ఇంట్లో అయితే నాకు చూపించడం మంచిగా అనిపిస్తుంది అంతే తప్ప ఇంట్లో వేరేవన్నీ ఎందుకు అని నేను చూపించట్లేదు సో అందుకనే ఈ టెన్ డేస్ నేను రిలాక్స్ అయిపోయాను ఇక వీధి నుంచి రెగ్యులర్గా బ్లాగ్స్ చూడొచ్చు నన్ను మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఫోర్ ఫైవ్ మంది అడిగారు ఏమైంది నీకు అని అప్పుడు వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను రీజన్ సో నాకు ఏమీ అవ్వలేదు ట్రావెల్ చేసి పర్సనల్ వర్క్లో ఉండడం వల్ల వీడియో అన్నది అప్లోడ్ చేయలేదు అండ్ అంతే ఇక్కడ నుంచి రోజు వ్లాగ్స్ వస్తాయి ఇవాళ నేను ఈ వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేశాను లంచ్ రెస్ లంచ్ రొటీన్ ఏం చేశాను అన్నది సో మేము థర్స్డే ఊరు నుంచి వచ్చాము థర్స్డే నైట్ అయిపోయింది అంటే మిడ్ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రైడే సో ఫ్రైడే నుంచే బ్లాగ్స్ పోస్ట్ చేద్దాం అనిపించిన నాకు ఎందుకో రిలాక్స్ అయిపోయి మండే నుంచి ఫ్రెష్గా అప్లోడ్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో ఆగిపోయాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇవాళ వీడియో ఏంటో మీరు చూసేయండి ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియో చూసే ముందు కొంత విశేషాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఓన్లీ రొటీన్ బ్లాగ్స్ చూడడానికి ఇష్టపడతారా అప్పుడు కంటెంట్ అన్నది ఏముంటుంది మీరే నాకు చెప్పండి రోజు చూసే చూడాలంటే మీకైనా బోర్ కొడుతుంది కదా నేను చేసే పని అదంతా అండ్ నాకే అంతలాగా టీడియస్ వర్క్ ఉండదు ఇంట్లో చాలా చిన్న చిన్న చోడ్సే ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దగా చూపించడానికి ట్రైపాట్ పెట్టేసి నాకు తెలియడం లేదు మీకు ఎలా నచ్చుతున్నాయి వీడియోస్ అని పోనీ కొత్తగా ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఆ వీడియో చేస్తానంటే చేయమని చాలామంది ట్యాబ్లో ఎంకరేజ్ చేశారు బట్ వ్యూస్ చూస్తేనేమో చాలా డిజాస్ట్రస్గా అనిపించిందండి నాకేం మన్ ఆ రోజు నాకు కొంచెం మనసు బాధేసి వీడియోలు పెట్టకూడదు కొన్ని రోజులు అని అనుకున్నాను సో అది కారణం యాక్చువల్ కారణం పర్సనల్ అంటే ఇంట్లో ఫంక్షన్తో పాటు కొంచెం నేను బాధ అనిపించింది అనమాట సో ఇంక ఎలాంటివి పెడితే చూస్తారు ఇంతేనా అని నాకు అనిపిస్తుంది నాలో కంటెంట్ లేదా నేను అన్ఫిట్టా ఇలాంటి డౌట్స్ అరేజ్ అయిపోతున్నాయి వ్యూస్ లేకపోవడం వల్ల సో నేను ఫ్రాంక్గా ఇలా ఓపెన్గా చెప్పాను మీరు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను అంత రొటీన్ అన్ని ఏంటంటారు ఛానల్స్లో లాగే రొటీన్గా ఉంటే ఏం చూస్తారు అని డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు సో మీకు ఈ వీడియో సోది అనిపించిన ల్యాగ్ అనిపించిన స్కిప్ చేసేయండి అంతే తప్ప ఇంక నేను ఏం చేయలేను దాని గురించి సో నన్ను ఇష్టపడి నన్ను ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళ కోసం నేను డే టు డే మీన్ వీడియోస్ అయినా పోస్ట్ చేస్తా లేదా వీక్లీ త్రీ వీడియోస్ అలా షెడ్యూల్గా పోస్ట్ చేయాలనైనా చూస్తాను సో ఇంతవరకు ఛానల్ వచ్చాక మనం ఏంటంటారు మధ్యలో మానేయడం అలా కాకుండా యూస్ఫుల్ కంటెంట్తో పాటు మీకు నచ్చే విధంగా పోస్ట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇవాళ లంచ్ రొటీన్ ఏం చేశాను అన్నది వీడియో చూసేయండి అండ్ రేపటి బ్లాగ్లో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం లంచ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా సింపుల్ లంచ్ చేస్తున్నా అండి మా హస్బెండ్ డౌట్ఫుల్ అన్నారు లంచ్కి రావడం అన్నది సో ఈవెన్ ఒకవేళ కుక్ చేసేసిన అది నైట్ తినేయచ్చులే అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఫోన్ చేస్తా వచ్చేది రాంది అని అందుకని నేను ఏం చేశానంటే కూరని పెండింగ్లో పెట్టేశాను లంచ్లో కూర చేసుకోవాలా వద్దా అన్న దాని గురించి కాల్ వస్తే చేద్దాము అని సో వెనకాల వింటున్నారా మాటలు ఏంటనుకుంటున్నారు ఉయ్యాలా జంపాలా అనడానికి తిప్పాలన్నమాట ఇవి వచ్చి పేలాలు వడియాలు ఇవి అందరికీ తెలిసిన మినపప్పు గుమ్మడికాయ వడియాలు ఇవి కొన్నవేనండి చేసినవి కాదు నేను వైజాగ్ వెళ్ళొచ్చాను కదా వచ్చేటప్పుడు చాలా తెచ్చుకున్నా ఆల్రెడీ సగం తినేయడం అయిపోయింది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే సో చింతపండు రసం తీసుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయ ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు కొంచెం మెంతులు మెంతులు ఎక్కువ వేసేసుకోకండి బాబోయ్ చేదా చేదు అయిపోతుంది సుచిత్ర చెప్పింది మేము పులుసు పెట్టాం ఇలాగా అని నా మీద మళ్ళీ 
కంప్లైంట్ చేస్తారు కమెంట్ చేస్తారు సో ముందుగా బాండి తీసుకుని ఆయిల్ మనము డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత తీసుకోండి దాంట్లో నేను ఆయిల్ వేడెక్కింది లేని చూసుకోవడానికి ఒక చిన్న వడియం ముక్క వేశాను సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వడియం మనం చక్కగా వేయించేసుకుందాం అసలు పేలాల వడియాలు ఎంతమందికి తెలుసు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మనకి అటు సైడే బాగా దొరుకుతాయండి యువతలు దొరకవు అంతలాగా అంటే వైజాగ్ సైడ్ బాగా దొరుకుతాయి తూర్పు సైడు ఇక్కడ అంత బాగా నాకైతే ఎక్కడ దొరకలేదు అండ్ అది తింటూ ఉంటే అలా తింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది వీటిలో మనకి కొంచెం కారం కారంగా చేస్తారు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి అవి ఇంకా బాగుంటాయి ఈసారి నేను మామూలువి తెచ్చాను ఎక్కువ పచ్చిమిరపకాయ వేసి కారంవి కాకుండా సో ప్రణవి కూడా ఆడుకుంటూ అటు వచ్చి వచ్చి చిన్న ముక్క తింటుందని సో మీకు ఏ సూపర్ బజార్లు అయినా దొరికేస్తాయి అక్కడ సో మీకు రైతు బజార్ సీతాంధార్ దగ్గర కశ్యప్లో దొరుకుతాయి ఇంకా చాలా అంటే చాలా ప్లేసెస్లో దొరుకుతాయండి నేను ఇవి ఒక ఫోర్ వేయిస్తున్నా మిగతావి కొంచెం గుప్పటి చేతికి దొరికినాన్ని తీసుకుని వేయించేసుకుంటున్నాను సో దట్ మనకి ఒకవేళ కూర చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పప్పుల్స్తో మనకి చక్కగా తినేయడానికి అయిపోతుంది అండ్ రైట్ సైడ్ కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను రైస్కి సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా తొందరగా పని చేసేసుకొని వేసి వేసుకొని కూర్చోవాలి అని అనిపిస్తుంది అవునా కాదా మీలో ఎంతమందికి ఇలాగే అనిపిస్తుంది సో వడియాలన్నీ వేయించుకున్నాక నూనె అంత కప్లో తీసుకుని ఓన్లీ పోపుకు కావాల్సిన నూనె మాత్రం ఉంచాను బాండీలో దాంట్లో ముందుగా చెప్పిన జీలకర్ర ఆవాలు నాలుగు మెంతి గింజలు వెల్లుల్లి పసుపు ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలన్నీ తోలు తీసుకుని వేయించుకోవాలండి అవన్నీ మనం వేయించేసుకుందాం మంచి వాసన వస్తుంది యాక్చువల్గా వెల్లుల్లిపాయ వేసినప్పుడు ఇంగు వేయరు సో నేను కూడా వేయలేదు మా ఇంట్లో పద్ధతే నేను కూడా నేర్చుకున్నాను కదా సో ఇది వేగిన తర్వాత చింతపండు పులుసు వేసి ఉడకపెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి కందిపప్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను నేను మీకు చెప్తున్నానండి చాలా అంటే చాలా మంచి టేస్ట్ కానీ ఫ్లేవర్ కానీ ఉంటుంది ఈ పప్పు పులుసు వెల్లుల్లిపాయ పప్పు పులుసుకి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీరు ఫిదా అయిపోతారు సో ఇంకా మీ ఇంట్లో కరివేపాకు ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి ప్రస్తుతం నేను ఇంకా ఏం కూరలు తెప్పించలేదు ఏవో ఉన్నో మేనేజ్ చేసేస్తున్నా అంటే నీట్గా అన్నీ సర్దుకున్నాక పెట్టుకోవచ్చు అని కూరలు తెచ్చి అండ్ సమ్మర్ కూడా కదా ఎక్కువ తెచ్చుకున్నా వేస్ట్ అయిపోతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా ఊరి నుంచి వచ్చిన ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉంటుంది కదా తగ్గలేదు నాకు పప్పు అంతా కూడా చక్కగా చింతపండు పులుసు వేసిన తర్వాత యాడ్ చేసుకున్న కారం ఉప్పు వేసేసుకున్నాను అండ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ వాషింగ్ మిషన్ అవి ఆన్ చేసుకొని వచ్చాను ఒక టెన్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్ మధ్యలో మీరు కనుక దీన్ని మరగనిస్తే అదిరిపోతుందండి నా మాట నమ్మండి పులుసు ఎక్కువ మరగాలి చారు ఎక్కువ మరగక్కర్లేదు ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకుంటే మనం చేసుకునే పులుసులన్నీ కూడా ఫెంటాస్టిక్ టేస్ట్ వస్తాయి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనకి పులుసు తెరులుతుంది పైన నురగలా వచ్చింది చూసారా ఫ్రాత్ అలా రావాలి అది అలా చక్కగా తెడ్డులా వచ్చేస్తే మనకి పులుసు కమ్మగా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఎండల్లో రాత్రి పూట మీరు నైన్ తర్వాత తిన్న కొన్నిసార్లు పులుసు అనేది వాసన వస్తుంది ఎంత మరిగితే అది వాసన రాకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అంతే నా టేస్టీ అమ్మి వెల్లుల్లిపాయ పప్పు పులుసు రెడీ సో లంచ్కి రా నేను కాల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా నేను లంచ్ తినేస్తున్నాను ఏ కూర చేయకుండా పప్పు పులుసు అండ్ వడియాలతో మీరేం చేశారో కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కూడా షేర్ చేయండి నా వెల్లుల్లిపాయ పప్పు పులుసు రెసిపీ మీకు నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో నేనేం అప్సెట్గా లేనండి హ్యాపీగానే ఉన్నాను బాగా ఊర్లన్నీ తిరిగేసి వచ్చాం కదా సో అందుకని శుభ్రంగా హెయిర్కి ఆయిలింగ్ చేసుకున్నాను సో దట్ మళ్ళీ హెయిర్ అంతా ఫ్రిజీగా కాకుండా 
నాచురల్ షైన్తో బాగుంటుంది నేను ఏ విధంగా ఆయిల్ చేసుకుంటాను అన్నది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అందుకే షేర్ చేయలేదు ఇంకేమైనా డిఐవై స్టాండ్ రిమూవింగ్కి కానీ వాటికి కానీ సమ్మర్ కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి చూడొచ్చు నా ఛానల్లో మీరు సో నేను ఇంక ఇంట్లో కూడా రెగ్యులర్గా ఉంటాను ఊర్లు వెళ్ళకుండా సో లెట్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇంకెందుకు మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీ మీరు చేసేయండి నా డ్యూటీ నేను చేస్తూ ఉంటాను రేపటి నుంచి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్